Приветствую вас на моем канале, с вами Екатерина, и сегодня я хочу вам предложить сделать паштет из баклажанов. Делается он легко и просто, и не займет у вас много времени. Для начала мы возьмем один баклажан и нарежем его колечками приблизительно 1 см толщиной. Возьмем глубокую емкость с водой и хорошенько подсолим ее. И уложим туда наши баклажаны на 10-15 минут. Таким образом мы выведем горькие вещества из баклажанов. Далее выложим баклажаны на бумажную салфетку и промокнем ее сверху также бумажной салфеткой. Выложим сухие баклажаны на противень с пергаментной бумагой. Спрызнем баклажаны оливковым маслом и хорошенько размажем его с помощью кисточки. Выпекаем баклажаны в разогретой духовке на 215 градусов 15-20 минут. Приступим к приготовлению паштета. Для начала мы разрежем дольки баклажанов на 4 части. Переложим их в комбайн. Далее не сильно мелко порубим 2 дольки чеснока. И добавим его к нашим баклажанам. Листочки базилика отделим от стебля и порежем их немного. Возьмем приблизительно 20 грамм кедровых орешек, их не обязательно поджаривать, но если вы хотите, можете поджарить. Слегка порубим их. А также нам понадобится сок от половины лимона. Помещаем базилик и кедровые орешки в комбайн. Выдавливаем сюда же лимонный сок. Добавляем 1 столовую ложку натертого пармезана, вы можете взять любой твердый сыр. Добавляем приблизительно 50 мл оливкового масла. Все ингредиенты хорошенько измельчаем. Паштет из баклажанов подсаливаем, перчим, добавляем красный сладкий перец, красный острый перец и перемешиваем. На поджаренные тосты укладываем паштет и разрезаем их на 4 части. Укладываем бутербродики на тарелочку и украшаем базиликом. Обязательно приготовьте эту простую, но легкую закусочку. А также этот паштет можно применять как песто. Мешайте его с лапшой, и блюдо готово. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить хорошие рецепты. До скорых встреч!